さあ時刻は12時になりましたトークランチョンビート本日のお相手は私ならレンとこんにちはセバスチャンです今日もよろしくお願いします、はい、というわけで今日は10月20日20日でございます、えー、いよいよねあさって子どめしグランプリということで、はい、ラジオ今週はずっと告知を続けておりますがあ今日が金曜日なのでね平日の生放送トークランチョンビートは今日までなんですけれども、はいえー、本当にねもうようやくあと2日あさってっていうことで準備もしてきたしね、うんえー、いよいよ行われるっていうことなんだけれども、えー、天気の方もねまあなんとか晴れそうかな見てないんだ怖くてね、うん、<笑>昨日の情報は見たんですけれどもね 30% でした、うん、30% でもね22日怪しいですね明日は雨なんだってねあそうなの、うん、明日は雨なんですよ、うんえー、明日21日土曜日は、えー、曇り一時雨みたいなね、えー、でもあさっては曇り時々晴れ降水確率は 30% ということでね、うんえー、まあまあまあ晴れるんじゃないかなと思いますね、はいえー、おこの思いを届けということで、うん<笑>えー、なというわけでなんとか坊主作るかねてるてる坊主ですねてるてる坊主作ってどこに置く<笑><笑><笑>あのー、この飯グランプリはえっ、ー、とまあ、今日も告知していきたいんですけれども10月22日にですね、えー、沖江通り三重橋駅前で開催されます、えー、何なのっていうことなんですけど簡単に言うと、えー、すごく簡単に言うと子どもたちは全部無料っていうその食事を配るイベントでございます、うんえー、ただの炊き出しじゃないですよあの子どもに飯配るだけじゃありません、えー、5品のメニューを配ってですねその5品から、えー、子どもたちが一番おいしい一番これが商品化してほしいというメニューを選んでもらって、えー、その中に選ばれたメニューはなんとあのたプラザ金秀、はいえー、沖縄の地元のもうみんなに愛されるスーパーですねこちらのスーパーでなんと商品化されるということでしかも未来チケット対象商品なので、えー、未来チケットを使えば、えー、全この沖縄県内の金秀で子どもたちはただでそのメニューを食べることができるので、はい、子どもたちが本当に食べたいメニューを選んでもらって、えー、そこからあのぜひとも。えー、グランプリを決めていただきたいそういう企画でございます子供が考え子供が選ぶ子供が食べたいメニュー決定戦グランプリはタウンプラザ金秀で商品化ということで子供たちは無料って言ったんですけど子供たち、えー、なんと高校生以下まで子供たちとします、うん、小学生以下じゃないですよ高校生以下まで子供たち無料で食べることはできます、えー、大人も一緒に来たいですよねお父さんお母さんも一緒に来たい、はい、お父さんお母さんも食べることできますけどもお父さんお母さんは350円支払っていただきますと嬉しいです。はい。えー、安い。当時安いでしょ。うん、まあだって子供の量だから。<笑><笑>えー、ぜひちょこちょことね、あのいろんなメニュー食べていただけたら楽しいんじゃないかなというふうに思います。えー、何も遠慮せず、えー、大人も食べてほしいです。あの、うんえー、チャリティーイベントのように聞こえるかもしれませんけれども、別に、えー、困ってる方、貧困の方とかそういう意味合いじゃなくてね、本当に子供たちが考えた子供が選ぶこと、えー、子供たちにその主体的に選んでほしいということでやっておりますので、えー、ぜひともあの何の遠慮もなく。楽しんでいただければなというふうに思います。え今回その出店していただく店舗はですね、チャンガポチャさん、えー、ご飯どころマナグクルさん、居酒屋クーさん、ビブロス堂、えー、そして街の明かり小粒さんと、えー、普段から、えー、飲食店、えー、この県内でね活躍されている皆様ですから、えー、とても美味しいメニューが期待されます。えー、当日は、えー、出来たてほやほやというのではなくて、金あくまで金秀のスタイルにしたかったですね、うんえー。お弁当というふうな形になっておりますので、はいえー、熱々のなんか目の前で調理してとかではなく。えー、お弁当金秀の総菜のようなお弁当が皆さんに配られることになります、はい、だから、えー、行列ができてもあっという間に配ることができると思うので、うん、並ぶの嫌だなっていう人も気軽に来ていただけたら嬉しいなというふうに思います子どめしグランプリは子どめしはひらがな、えー、グランプリはカタカナで検索していただければ詳細ページ出ますのでぜひとも検索してみてくださいというわけで、えー、今日もトークランジョンビート始めていきたいんですけどもコメント来てますねたけしさんこんにちは今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。かんぱつさんこんにちはこんにちは、えー、クロンダイクさん付き合いが多すぎて貯金が底をついていますカテゴリーから来ましたこんにちは,こんにちは<笑>ね、えー、そのカテゴリーはなんか結構あのー、にぎわってそうですねにぎ,わってます<笑>にぎわいがありそうなカテゴリーいいカテゴリーですね、うん、誰が考えたのそれそれ名カテゴリーですね、うん、逆マウントを取ってきそうだね、うん、<笑><笑>誰かそこに入ってくるのマウントマンが、うんうんえー、自転車の店太郎さんレンクセバさんこんにちはこんにちはカンパチさん、えー頑張って5食食べないとね頑張れいやそういう企画でもないんだけど<笑>あのー、なんだろう全部食べなくてもね食べたいメニュー、うん、まず選んで食べたいメニューを食べてみたらいいんだと思いますね、えー、長谷川城さん高校生高校生ならなんとか高校生のふりしようとしてないよねまさかね<笑><笑><笑>高校生ならなんとかってねまあおじさんおばさんでも学制服着ればなんとか見えなくもない説あるよねおじさん顔の人とかいるもんね普通にね、うんうん、全然僕の同級生にはおじさん顔だなと思ってた同級生大人になってもおじさん顔で、うん、全然年取ってなく見えますからね
<笑>今オリックスの宮城君なんてあの高校生の時監督みたいですから、ね<笑>ね、だから全然制服着れ,着ればいけないこともないかもしれませんね今もう制服着てくるぐらいの根性だったら差し上げますよ、はいうん、<笑>恥ずかしくもなくね、うん、いい大人が制服着て350円のねお弁当ただでもらいたいっていうのであればもうそれはそれほど困っているということだと僕は認識するので、うんまあ、よく制服も用意したなって思いますけども。<笑><笑>逆に<笑>逆に金かかってないかってね逆に普通にただのコスプレの人が来る可能性があるね<笑><笑>クロンダイクさん今時三百350円だといいカップ麺買っておしまいですからねそうですよね,すねカップ麺もいいカップ麺は350円とかしますもんね、うん、あのー、だからそれでいくと今回はねあのー、野菜たっぷりとか栄養バランスとかなんかあの子供の方が考えてきたんですよ、野菜もっとこうやって入れようとか、うん、でもっとこれがあると栄養満点だからみたいなことを書いてたわけ、はい、だから、うん、入れたくねえじゃん、野菜とか、もう肉とか魚だけでいいじゃん、<笑>でも子供たちが言うんだよ、肉とか、うん、あ野菜だけじゃなくてあ、魚だけじゃなくて野菜も入れようみたいな、うん、だから350円で、まあ、栄養たっぷりなご飯が、えー、もらえるということで、ぜひとも楽しみに来てくれたら嬉しいなと思います。えー、特にね、あのー、みんなリスナー、大人でしょ、このリスナー、ほとんどが。うん<笑>あの知り合いに紹介してほしいね、知り合いに、子供たちにね、た、ね、だ、うん、で食えるんだってよって、行かないのって、このビッグウェーブに乗らないのって、ぜひとも行ってほしいでございます。おビッグウェーブって言った、まあ、ビッグウェーブって別に、そんな変な言葉じゃないと思うんですけど、うん、あいやいや、だからもう大波、大<笑>波、あのー、全然、はい<笑>特に昨日、昨日は小規模って言ってたのに、特に何もないと思うんですけど、うん、小規模っていうのは、規模感が小規模なだけで、例えばプレイステーションが販売されるときに、大規模な会場で売られてるわけじゃないでしょ。わかる小規模なお店が売るんですよ、まあ、だからビッグウェーブっていうのは全然変な使い方ではないですよ、あのルルドキナさん、やっぱりカレー人気なんだね、カレー人気なんですね、あの、うん、選ばれやすさもあった気もしますけれども、カレーの応募多かったですよね、カレー多いですね、うん、カレー、カレー、あーこれもカレーだみたいなね、カレー食べたいんだ、そんなにって思いましたね、えーくあのー、カレーはね、えー、とうーんあのー、結構奥深いですよね、スープカレーとかキーマカレーとか,、うん、なんか野菜チーズカレーとか,なんかいろんなカレーがあって、えー、それをだからそのあのどのカレーにするかとか、うんうん、でカレーの味付けもみんなこだわり全然違うじゃん、うん、本,当に本当にみんなに合わされるカレーっていうのはもうド普通のカレーだと思うんですよね。あーうん<笑>なんかスパイスたっぷりカレーとか、うんえー、激辛カレーとか,、うん、なんかハイカレーとか、うん、そんなんじゃなくてもう普通のカレーが一番愛されると思うんですよ、まあ、それが食いたくなるっていう,<笑>そう,そう,そう、うん、だから多分今回もそういうキーマカレーとかオムカレーチーズカレーっていうのはそういう路線で行くのかなとか分かんないですけどね、うん、もう各出店者さんによるんですけども奇抜なものっていうのは多分みんな出さないと思うんですよ給食で出るような感じなのかな子供が食べやすいってことを考えたらね,ねなんかもうとんがったメニューっていうのはね<笑>難しいですよね、うん、大人がねあの食べるんだったら、ね、なんか大人っていうのはう珍しいもの食べたいじゃないですか、うん、だから多少なんかね、えー、いろんなス,サ,スサフランライスにしたりねそうそうあっても全然いいんですけどねなんかパクチーいっぱいとかね<笑><笑>パクチーたっぷりとかネギたっぷりとかさ、うん、九条ネギがとか言ってもさ全然子供からするとそんなんどうでもいいじゃないですか、うんうん、あ九条ネギ使ってんだったら投票するわってならないでしょ<笑><笑> 350円の原価でよく九条ネギ使ってんのよし、ここに投票しよう<笑><笑>どんな子供やねんって思います、うん、<笑>なので、えー、今回はねそういうこともまあ考えてほしいなというふうに思いますね、はいえー、本当にアイディアでいうとたくさんいろんなアイディアがありましたよねあこのアイディアめっちゃ面白いなとか、うん、これもいいなあれもいいなって大人からしたらこれいいなって思うもんでも子供が食べるって考えるとちょっと難しいかなみたいなのもあったりとかね、はいはいうん、明らかにお父さんお母さんの力が働いているようなメニューがあったりとかね<笑>全然それもいいんです、まあ、親と一緒に考えてほしかったから、うんうん、だからまあ、でもその中でこれが選ばれたっていうのはそういう水準だったと思います、うん、結構選ばれなかったっていうんで悔しいというねコメントもいただいたのであのー、本当にどれもでもよかったって言ってましたよ金秀の方もね、うん、どれもよかったし悩ましかったと言っておりましたはいというわけで、えー、今日はですねトークテーマ発表していきたいと思いますあのトークテーマなんですけどもまあ最近見たねあのテレビでね貯金のことがやってたんですよね、うん、で貯金のことがやっててでなんか僕が<笑>僕が見たときね、貯金のことやってて、うん、みんな貯金してるんだって、うん、で、えー、いくらぐらい貯金してるんだって、えー、私、今まだ800万ぐらいでとかっって、うん、あそうなんだっ,って、えー、で他の人は、うんまあ、旦那と自分でね、うんえー、今、ね、目標5000万ぐらい目指してて、今、2000万ぐらい貯金できたかなみたいなこと言ってたりとか、うん、なんか、えあれ、みんなそんなに貯金してるのみたいな。であの<笑>ニーサとかあの始めたとか積み立て n i 始め始めましたと、うんえー、毎月あの5万から10万ぐらい
、えー、貯金してる人がいるとか、うん、なんか、ニーサはそんないっぱいできないんだけど、まあ、その毎月5万から10万ぐらい貯金,貯金をね、うん、してる人がいるとか、なんかそういうのがあって、あちょっと待ってですよね。あもしもし、<笑>出るかもしもしすみません、今、あのー、生放送中で、あとで1時ごろに電話しますはい。ありがとうございますこれ、これ仕込みだよね、仕込みじゃないよ、毎回同じタイミングで来ない、<笑>いや、来ない、来ない、<笑>毎回同じタイミングで来ない、こういう演出なのかな番組中に来るのが多いってことですよ、うんうんあのー、僕、自分でね、この時間はラジオやってるって、みんなにちゃんと言ってるのにね、うんあのー、こうやって電話してくる人がいてね。で生放送中ですと言ってたああそうです生放送してすいませんねみたいな感じで言うのが聞きたいだけですよ<笑><笑><笑>はいあの何の話だったっけ貯金の話ですね、はい、貯金が、えー、結構そういうされてるっていうのを聞いてねでも僕ちょっと前にあのー、聞いた話では貯金の貯金額の分布とか貯金実態調査みたいなものがあってほとんど貯金できてない人が多かったみたいなことを聞いたんですけれども、うん、皆さんどうですか貯金できてますかってのをちょっと聞きたくてねちなみにあのー、PR タイムスっていうところねえー、PR タイムスってところの統計では 60% の方がほとんど貯金できていないって言われてるんですね、うん、で、えー、100万から500万すごい幅大きいんですけど100万から急に500万貯金できてる人は、えー、2割の方が貯金できていて1000万以上貯金してる人は 10% もう10人に1人ですよ、うん、で、えー、500万から1000万ぐらいの方はそれも 10% ぐらいだから貯金できてる人は 40% ぐらいで貯金できてない人が 60% だからまあ、半分以上の人は貯金できてないはずなんだよね、うん、あのテレビはみんな貯金してますよ、みんな貯金してるからあんた大丈夫みたいな取り上げ方だったから、すげえ不安になったんだよね、俺。<笑>田園調布とかでやってたんじゃないの<笑>そんな六本木とか。<笑>なんか金持ちがいるようなところでね、うん、やってた可能性もありますけどね。はいというわけで、あの皆さん貯金してますか、ぜひとも教えてください。年齢層とかにもよってね、いろいろあると思いますけどね、貯金してたらね、貯金額の方もね、ぜひとも教えてください。よろしくお願いしますね。局長はちなみに貯金してますか貯金してますよ。あ、貯金額いくらぐらいですか。六十円ぐらい。<笑>それ貯金って言わないの。<笑><笑>貯金じゃねえよ、それ。<笑>酔い越しの金は持たんみたいなね。六十円。ベビースター、二個買えないぐらい。<笑>子供か、それ。う<笑>だ、六十円。毎日百円ずつね、貯金してます。貯金して、あのね、それ。入れるやつね。それが、ね、あの,あのラーメンのトッピングに消えます、ね。消えちゃうんだ。貯めては使い、貯めては使いってことですね。うんはい、ぜひとも皆さんも貯金についてあの貯金してるってことだけじゃなくても貯金について思うことだとか、えー、考え方だとかあったらぜひとも教えてくださいこの番組は YouTube ライブ,ツイ,ツ,ライブツイキャスを通して映像配信してますよぜひ映像の方もご覧くださいまたポッドキャストやってます iTunes、Spotify でお聞きいただけます、えー、どちらも FM 那覇もしくはトークランチョンビートと検索していただければ世界中どこかでもお聞きいただけますので、えー、ぜひとも聞いてみてくださいまたリスラジアプリお手持ちのスマホにリスラジオと検索していただけますと世界中どこかでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます、えー、こちらの方無料となっておりますし、えー、ツイキャスや YouTube では流せない楽曲の方もリスラジでは聞くことができます、えー、どうぞ、えー、リスラジもスマホで聞いてみてください今日もトークランチョンビート始まるよ子供が考え子供が選ぶ子供が食べたいメニュー決定戦子供飯グランプリ10月22日日曜日ユイレール三重橋駅前広場で開催メニューは5種類子供たちは全部無料大人も一皿350円ぜひご家族でお越しください詳しくは子供飯グランプリで検索プロ卓球チーム琉球アスティーダは卓球 T リーグへの挑戦トライアスロンチーム卓球スクール事業スポーツバルの運営など「沖縄から世界へ」を合言葉に活動に取り組んでいます夢への道を開き明日を照らす光となる琉球アスティーダ毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズあなたの心に FC 琉球ラバーズ毎週聞いてね FC 琉球ラバーズうがい手洗い FC 琉球ラバーズ絶対聞いてね FC 琉球ラバーズ那覇市 LINE 公式アカウント学校の欠席連絡粗大ゴミの手続きゴミ収集日通知防災ハザードマップ避難所検索那覇の暮らしをもっと便利に那覇市 LINE 公式アカウントをご登録くださいある日私は募金に支えられた今度は募金で支える人になる支えられたり支えたり困った時はお互い様自分の街を良くする仕組み赤い羽共同募金赤い羽サポーターの桜井ひな子です
困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時ですあなたは一人じゃない赤い羽共同募金社会復帰を目指している虐待を受けている行く当てがない絶望を超える架け橋は必ずあります困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト「駆け足沖縄」で検索してくださいタコライスラバーズ未来チケット協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください時刻は12時17分になりました。トークランチョンビートお天気予報のコーナーに参りたいと思います。本日のお天気、曇り、ところにより、夜の、夜遅く雨が降るそうです。風は南東の風、後、北西の風、やや強く、波は 1.5 メートル、えー、1メートルから 1.5 メートル。日中の最高気温は28度とのことでございます。注意報警報の方はございません。えー、沖縄本島地方は前線に流れ込む湿った空気の影響で曇っています20日、今日20日は前線の影響で曇り夜遅くには雨の降るところがあるでしょう明日は、えー、前線の影響で曇り一時雨が降るところがあるでしょう、えー、ということでございます最近は空気が乾燥しているということで火の取り扱いに注意してくださいという注意がね、えー、結構出ていたんですけれども、はいまあ、今日はないんですが、えー、やっぱ秋とか冬、まあ、近づくにつれて乾燥する時期になってくるとやっぱり火ですね、うんえー、防災のことでいうと、まあ、そういう火の取り扱いに十分注意してほしいのとあとはやっぱり病気ですね、まあ、インフルエンザはずっと流行っていたので、うん、あんまり乾燥しすぎると、えー、病気になりますよということで、えー、必要とあれば、あのー、加湿したりね、うんうん、もう上質したり外出したりね大変ですけどもね、うんえー、あとはいや手洗い、うがいとかしっかりしていただいて体の健康の方を守っていただきたいなというふうに思います。えー、続ききままして潮の方も見ていきたいいたと思います、えー、今日の満潮時刻は21時47分、今日の満潮時刻は夜の9時47分、干潮時刻は夕方4時、えー、夕方16時となっております、今日の潮は中潮で、日の入りは17時57分となっております、えー、だんだんだんだん、えー、日の入りが早くなってまいりますけれどもね。えー、暗くなる前に子どもたちは帰りましょうって言ったって子どもたち今聞いてないけどね、うん、<笑><笑>誰も子どもいないだろうね今聞いてるね<笑>ほとんどはねあいやでもいるかもしれない、うん、不登校の子とかね、うんえー、僕のラジオ楽しみにしてるね、うん、あ子とかがいればねいいですけどね、うん、はい、まあえー、内放送で流れてるかもしれない流れてないだろう<笑>おい校<笑>内放送で流してる学校あったらあのメール送ってくれよ<笑><笑>いないよ絶対にそれはないなないよそれはだってやばいこととかも言ってるんだからこの番組は<笑>子供が聞けない聞いちゃいけないようなことはね昼間から言っちゃいけないことなんだと思うけどね、うん、えー、っとですねコメントじゃあ読んでいきたいと思います今日のトークテーマ貯金してるってことですけども、えー、自転車の店タオスさん、えー、預金、えー、貯金貯金預金通帳持っててもそれが生活資金なら貯金があるとは言わないのよまあそうだよね、うんうん、これ貯めてあるけどだってもう使っちゃう使うやつだしみたいなね、うんうん、だからその使うやつがえたまたま余っていってね、うん、余って余ってが貯まっていけばいいのが理想だよね、うん、<笑>本当はね、うんうんうんうん、なんか貯金の考え方でさそのテレビ見たやつではね私5万貯金してる10万貯金してるっていう人がいて、うん、あ貯金額をまず設定してからそれに合わせて生活水準を下げてる人とかいたわけ、うんうんうん、今日はお昼とろろご飯しか食べてませんとか,、うん、なんか目指しみたいのを食べてますとか,なんかそんな感じでね、うん、貯金額を先に設定してからめっちゃ切り詰めるわけ、はいはい、生活を、はい、生活を考えてから貯金額決めるんじゃなくてもうお金貯めるっていうことを先に優先するみたいな、うん、でも昨日も言ったけど若い子たちはお金使うことを控えているというので、えー、なかなかそういう人は増えてるとは聞いたんですけども、うん、まさかそこまでやってる人ってそんなに多くないんじゃないかなと思ったけどさもうだって割とあの青年っていうのもさもう引き下げられたし、うん、結構
、あのー、時代ってもうどんどんどんどん移り変わるから、今はそうなのかなとかって見て思ってたんですよね。僕が見てるちょ実態調査って2019年のものだから、うん、もうそれから言うて4年ぐらい経っているわけですからね、はいはいはいあのー、そういう状況も変わってくるのかなとかって思っていましたけれども、えー、PR タイムスの方ではですね、まあ、引用させていただきますけれども、2019年の時にあに、1060人の方へのアンケートを、えー、見たときに、貯金額の分布っていうのがあって、うん、中央値が100万円ぐらいで、平均値が317万円ぐらいだっていうのが出てましてね、うん、平均317万円貯金してる貯金、貯金の額のね、額の分布でね貯金してる人たちがっていうことじゃなくて、うん、貯金してる、まあ、でもゼロも入ってるから入ってるんだけど、うん、317万円が平均値っていうことで,、うん、で中央値っていうのがね、あのーえー、あ100万円ということになってますだから大体100万円中央値の方があのリアルな数字なんですけども、うんえー、100万円っていうか100万円以下の人がっていうことだから100万円みんな貯金してるって意味じゃなくて大体100万円ぐらい100万円以下ぐらいっていうことになりますね。うんはい、そういうのが出てるということでございます。まあ、貯金の額で言えばそのぐらいかなとか思いますけどね。僕はあの貯金は全然してなくて、あの投資っていうかまあ兄さんみたいなあのと貯蓄型の保険とかに入れ,、はいはいはい、入れてるので、あのー、そういうとこでやりくりしてるんですけど、もう全部そこにぶち込んでて、うん、銀行に貯金っていうのはほとんどないですね。生活費のさっき言ったあのー、自転車の店タオさんみたいな。あの生活資金みたいなので口座に入れることはあるんですけど、うん、ほとんど貯蓄に回そうっていうお金は、えー、全部その投資型のやつに入れてますね昨日もその話して贅沢とは何かみたいな話したんですけども、うん、僕別に欲しいものとか、あのー、ないしラーメンとかでも人生最高に幸せな<笑><笑>タイプなので別に本当に毎日だってどっちにしろ行けないじゃん病気になっちゃうしで食べたいなって思う頃に行って。いくらアメ屋さんで僕は本当に幸福度マックスなのでお金が必要なことはほぼほぼないって付き合いぐらいだよねだからねうん、うん、付き合いでなんか行かなきゃいけないとか、えー、どこどこのライブに招待っていうか呼ばれたりとかってするとそのライブ代とかお金がかかったりとか,、うんうん、か付き合いだねこ交際費っていうの,あのいろんな人との交際費にお金がかかる,か,かるからまあコロナ禍っていうのは結構お金貯まったんですけど<笑><笑>ほぼほぼそんな感じかなって感じがしますね学費とかあの子供たちのお金がどれだけ貯金できるのかってだけで僕らの生活水準はお金が増えても多分上がりもしないし、えー、変わらないんだなって思いましたねクロンダイクさんあ保険屋さんに積み,て積み立てしてる貯金が200万あった今でも毎月、えー、2万ずつ積み立てていて65歳になったら満期一括で帰ってきます、うん、わらわらいいですね、うんうん、なんか、あのー、楽しいですよねその保険屋さんのやつって投資型とかいろいろあってなんか NISA みたいにやってくれるんですよ、うん、で NISA とか積み立て NISA 自分で選ばなきゃいけなかったりとかするんですけど保険屋さん結構勉強してくれてて、うん、こっちがいいですよとかあっちがいいですよとかいろいろ提案してくれるんだよね、うん、だから、あのー、怖くないっていうか,、まあ、なんかあの安心して選べるというか、まあ、兄さんも積み立て兄さんも多分相談乗ってくれるような機構とか機関とかあるのかなって僕はあんまり詳しくないんですけどと思うんですけど、まあ、そういうのが保険屋さんにはあっていいですね大体似たようなもんなんですよどこどこのどこに投資しますかみたいな感じで言って、うん、であの一気にや,やるんじゃなくてあのどんどんどんどん積み立てていくからお金がで増えていってるんですよどんどんどんどん、はいはい、それであすごくいいなっていうふうに思ってて。でも僕ら65歳まではできなくて学士保険っていう仕組みで入れてるので、うん、子供たちがある程度大きくなったらもう引き落とされるみたいな仕組みでしたねその時に僕は、えー、その集まったお金を、えー、子供たちの学費のために正しく使うことができるのかっていうのが委ねられてるわけです、うんうん、あと10年後ぐらい<笑>これを増やそうとか思う可能性もあるじゃないですか、うん、<笑>よっしゃお父さん勝負してくれそこが僕の人生が終わるか始まるかのターニングポイントかもしれませんね、うん普通に使えばいいんですけどねお父さん勝負してくる、うん、勝負してお前らをいい大学にいるために勝負してくるとか言ってね、うん、<笑>って怖いですね<笑>えたけしさん老後死ぬまで遊んで暮らせるくらいの蓄えはもうできてますよでも人生何が起こるかわからないからまだまだ働いてお金貯めますいいですよね、うん、ありとキリギリスで言ったら本当にありですよね、うん、あのちゃんとちゃんと貯めて冬を越すっていうかねあのしっかり何があるかわからないってそうだよね、うん、想定を越してくるもんね誰がコロナあんな長引くと思っただからね<笑>めちゃくちゃ長かったじゃんね、うん、あの長かった、あのー、コロナの中いろんな潰れる企業があったけれどもそれでもあのなんとか乗り越えられたのってみんなが文句言ってた結構内部留保内部留保も、うん、があったおかげでもあるよねって、うん、内部留保って確かに嫌だけどさその内部留保があるんだったら給料上げてくれよと思うところもあるけど
企業としては、えー、そのリスクを乗り越えられたのは、まあ、内部留保っていう貯金だよね、うん、があったから、えー、乗り越えられたってところもあるんじゃないかなって思ってねそれがないところはだって無理でしょ3年間もお客さん来ないなんてだって結婚式場なんて潰れちゃったんだよ、うん、あのサムシング法西崎が、ね、<笑>みんなが冬になって寒くなったらうー寒い寒いサムシング法西崎って言ってたあのサムシング法西崎が<笑>言ってたか言ってたテレビでも出てたんだからああああもうこのサムシング法西崎っていうギャグ使えなくなりますね悲しいですねっていうのがインタビューであったのが印象的なんですけど僕も言ってましたよ<笑>うー寒い寒い寒いサムシング法西崎って<笑><笑>でもあれがなくなるとかっていうのもね、うん、やっぱ貯金って大事ですよね、本当に何が起こるか分かんないですからねと思いますね、うん、だからお金貯めすぎてお金が回らない経、経済が回らないみたいなものは、それもそれはだめだし、だからいいとこと悪いところがあるよねって、やっぱり思うわけですよね。うんえー、ルルドキナーさん、サムシング4ダジャレ、初めて聞いたって、うんまあ、初めて聞いた、僕は割と、でも,でも,でもテレビとかで見るぐらいだから、うん、一般的だと思うし、僕も自然に言ってたものでもあるしね、でもサムシング4西崎を知らない人はまず使わないよね。あのえー、名護の人とかね<笑>あの、サムシング法西崎で、東京の結婚式場でしょみたいな、うん、グレタマさん、赤字の保険屋は、えー、注意、満期になると新しい保険の、えー、頭金で払うの渋る、やだな、その保険会社、そういうのがあるから、お金の管理ってさ、あのリスクとかがあるわけよね、うん、だから貯金しとけば、増えることもないけど、減ることもないっていうじゃないですか、うん、でも、えー、物価が上がっていくから、実際は減っていってるんだよね、価値はね、お金の価値っていうのは。うんうんうんだからえー、リスクを抱えてやっぱ投資っていうかどっかにお金を預けてどこに預けていくかって利子があるかとかって考えるのはとても大事なことだよなって思いますね、えー、クロンダイクさん、えー、とあじゃないすいませんカンパスさんですねカンパスさん沖縄旅行貯金してるよ500円玉でおおよくよく考えると使い勝手が悪い500円玉貯金、えー、飛行機や宿はネット予約だし500円玉を大量にポケットに入れてるとえ空港の探知機のところでじゃらじゃら出さなきゃいけないし100枚くらいたまったよ、ビバ貯金は<笑>。<笑><笑>あの500円玉貯金して使うときも500円玉を使おうとしてるんですか<笑><笑>それは使い勝手悪いでしょうね<笑>。重いしね、まずね、500円玉じゃらじゃらじゃらじゃらね持っていってね、あのー、何をするにも500円玉で全部<笑>あのファンタジーの世界じゃないですか、それね<笑>、<笑>袋とかに入れて抜くんだろうな<笑>。腰に500円玉って、うん、異様に触り心地いいもんな,、うん、なんかまあ,、うん、あの日本で一番、あのー、銀貨とか金貨とかね、まあ、貨幣で一番でかい貨幣ですからね、うん、あのいいですよね一番触り心地が悪いのはやっぱ一円玉ですよね<笑><笑>持ちたくもないですね一円玉ね<笑>、はいえー、グレタマグレタマさん遅刻した遅刻,遅刻してませんよあの自転車の店行ったあこれじゃないねえっとカンパスさんですね老後の貯金はないな子供の学費であるくらいだなそうですよねだからやっぱ子供のことかなって思ってねこれが仮に子供いないあの家族いないでだったら、まあ、貯金してたかなと思いますね特に使うあれもないし、うん、何にお金使うんだろうねってたびたび思っててねあのー、なんか思わない何に使う将来のためだよねやっぱね、うん、今のために使うってそんなにないよねそんなに、あのー、外食だってそんなに行けないじゃんだって実際、うん、しょっちゅう行ってたら死んじゃうじゃん<笑><笑>しょっちゅう行けないじゃん毎日道玄なんか行けないじゃん<笑>道玄は毎日行きたいけど毎日波蔵行ってたら病気になっちゃうでしょさすがに<笑>あの波蔵が体に悪いって意味じゃないからねラーメンの塩分とかね、うん、スープとかずっと飲んでたらそりゃあの偏っちゃうよねって思っててねだから週に1回とかさそういう感じでいくぐらいが全然いいんじゃないのって思いますけどもねはい、えー、というわけで貯金してるなんですけど自転車の店田尾さん1円を笑うものは1円に泣くぞいやお金の価値としての1円はその全然僕もその通りだと思うんですけど<笑>ただ1円玉を触ってたいかって言ったら別にあの500円玉ほどは500円玉だったらこのコイン遊びとかなんかこうピーンってやってパッとかできるじゃん、うん、1円玉はふわーっ,ってしてる<笑>何もできないからコイン遊びってやつですね、うん、お金で遊ぶなっていうのは分かりますよ1円を笑ってるわけでもありませんよ<笑> 1円を全然笑っておりませんあの1円は大事ですよね昔トリビアの泉でしたっけ、うん、あのなんか分析したんですよね1円玉落ちてたら拾うのか拾わないのかでなんか、えー、1円玉を拾うために使う体のエネルギーを計算したら、うん、拾わない方が人間得らしくて<笑><笑>っていうのがあって<笑>でも人間って無駄なエネルギー使ってもお金が手に入るわけじゃないから確実に1円手に入るんだったら
、えー、1円以上のエネルギーを使ってても、1円取った方がいいよねと思ってね、うん、<笑>なんか言われてたね、ジョブズが、うん、万100ドル落ちてるのを拾う時間の方がもったいないみたいな、うん、<笑>あのジョブズぐらいになるとジョブズぐらいになれば、うん、そうでしょうね、うん、もう利益のことだ、利益っていうか、あの価値を作ってる人たちですからね、うんうん、大きなことでね。えー、自転車の店でタオさんコイン遊びなら10円玉500円玉は大きすぎる、えー、10円玉がちょうどいいんですねああでも、うん、10円玉バスケットとか10円玉サッカーとかやってたの、うん、ああピンってやるやつピンピンってやるやつ、うんうんえー、グレタマさん40平四十平僕が考えたあれじゃないんですけどね昔そういうトリビアっていう番組ありましたよね平っていうのも懐かしいですね、うん、はいというわけでこの後は FM のピックアップニュースのコーナーに行きたいと思いますは12時31分でございます FM 那覇ピックアップニュースのコーナーえこのコーナーは FM 那覇がピックアップしたニュースを読むコーナーでございます、えー、特に何をっていうわけでもないんですけども那覇市のニュースをざっと見ていくと、えーまあ、ニュースがいろいろあるわけなんですけれども一番上に来たものから順番に見ていきたいかなと思いますね、えー、政治政務活動費を騙し取った疑いが持たれている那覇市議会の久高えー、議長元あ久高議長が20日、20日予定されている市議会の招致に応じないことが分かりましたということで、えー、今日本当は招致していろいろ話をする予定だったんですかね、うんえー、この議長に巡っては活動実績のない人件費を計上するなどして政務活動190万円を騙し取った詐欺の疑いで警察が調査していて、えー、久高前議員は18日議員の辞職願いを提出していました。えー、那覇市議会は今日開かれる各派の代表者会議で、久高前議,前議長に説明,を求める謝罪謝説明と謝罪を求める予定でしたが、えー、久高前議長は出席しないと通知したことであります、えー、那覇市議会の野原議長は、久高前議長に対し説明責任を果たしてほしいと、えー、辞職の承認を、えー、保留していましたが、20日、今日20日にも辞職を承認する方針でございます、うん。那覇市議会は各派代表者の会議を開き、今後の対応を協議する予定ですということでございますね。えー、あの自分たちの町でこういう不祥事があると、すごく悲しい気持ちになるし、うん、あの説明はちゃんとやっぱしてほしいなって思うし、あのね、なんだろう、その、えーまあ、いろんなことを考えちゃうんだよね、その市議会の中で久高さんの味方みたいな人とかいなかったのかなとか、なんかいろいろ他に仲間いなかったのかなとか、前回の5000万のとかっていう件も、うん、あの土地の件とかも、本当に久高さん一人でやったのかなとか、なんか市議、他の市議にも協力してもらったみたいな記事があったじゃないですか、あ,あれとか、どんどん追及どうなってるのかなって思ってて、うん、市議会の中でそういうのがちゃんとあの追及されていってるのか、なんかみんな協力してたってなって。でもおかしくないじゃんそれだと、うん、ちゃんと誰がどうだったのかっていうのを説明しないといけないし、あのー、話しなきゃいけないと思うんだけどなんかその話って全然なくて、うん、あそれはありえないよみたいな感じなのかな今<笑>僕はそれ,えそれって話し合わないのって思ってて、うん、なんか不思議だなっていうふうに思ってるんですけどあの FM 那覇にも市議の方がたくさんいるので、うん、あのその市議の方々を批判するわけではないんだけど、うん、む,しむしろその市議の方々がそこどうだったのかっていう話とかっていうのは僕、えー、ちょっと聞いてなくて、うん、あのあこの議,議会でそういうのがあったとかどういうのがあったっていうのが分かんなくて、うんまあ、新聞の中でもそういう話もなかったり、えー、するのでなんかそこら辺がちょっとあの市民としてはっていうか、まあ、普通に、うん、あの心配だなってどうなってるのかなって考えたりとかしますね。あのこの活動実績のない人件費を計上するなどしてっていうやつもね、うん、なんでバレたのか分かんないですけどね、うん、なんかこういう、あのー、ことを考えてもあのや、本当にやるっていうの、うん、っていうところにすごいモラルの欠如を感じるし、なんか、あのー、で今回、説明もしないでいなくなっちゃうっていうのは、すごいなんか悲しいよ、ねうん、今まで支持してた人たちもそうだし、その周りの人たちもそうだし、うん、でその議長を中心にあの話をしてた。市議会もそうだしってなんかとてもとにかく悲しいなって、うんうん、批判っていうわけじゃなくてがっかりというかなんか辛いなって思いますね、うん、局長どう思いますかいつもうなずくだけですけど<笑><笑><笑>何にも無難なことも何にも言わずうんうんうんうんって言ってね何も意見言わないですよこの人は
自分が何か意見言うことによって敵を作ることを恐れていてね、うん、僕だけそのなんかいろいろ言って<笑>で僕が言ったってなんか生クラ刀で政治切ってるとか言われて<笑><笑>でその横では何も補足も何もしない<笑>何にもしないんですよ本当にこの笑顔ですよあラジオを聞きの皆さん笑顔見れないと思うんですけどあの YouTube とかあのツイキャスで今局長のニコニコ顔が見えますからねこの顔かだいたいえみたいな<笑>顔をするんですよね<笑>ほんと腹立つよね<笑>僕が政治の話しなくなったのってそういうとこですからねなんかじずるいよなこの人って<笑>自分ばっかり<笑>自分ばっかり何も言わないでいやでもこれ追求するのかね<笑>なんでそのペン<笑>面白すぎやろそれ<笑>追求するのかねだってあのうん、今ちょっとちらちら見えるんですけど<笑>何よその無難な<笑>無難なラインを言ってみろ早く<笑>何,何をちらちら見てるのいやいや今いるの<笑>誰がいるのどこどこあっちに,今っちにミーティングしてますあ本当に、うん、<笑><笑>ちょっと分かんないんですけど、うん、あのね局長はあのあのとにかく何,いいと何も言わないっていういないとこで言う何いないとこで言う<笑>い,るいぬとこでもいないとこでも<笑>僕,僕ら何か誰かを責めてるわけでもないんぞわかるわかる、うんうん、いろんなことにいろんなことの思いを持つことは局長がどう思ったってだだ別に何もないんですから<笑>そうですよじゃあ局長にあのもう一つ記事読みますね、えー、今日今日じゃない今日,今日の記事かな今日の記事あれどこ行った俺消えちゃったなすいませんあったあった読みますねどう思うか教えてくださいよどう思うか、うんうん、玉城デニー知事が謝罪公務に対する信頼を損ねた沖縄県の申請ミスで国の補助金2億3000万円を受け取れない可能性があるって沖縄タイムスからの記事なんですけども沖縄県の玉城デニー知事は20日の定例者会議で、えー、定例記者会見ですみません定例記者会見で県土木建設部が国の補助金申請で所定の手続きをせず補助金の一部を受け取れない可能性が出ているということを受け度重なる不適切事象が発生し公務に対する信頼を損ねることとなったことを事態を重く受け止めていると謝罪しました。手続きミスがあったのは土木建設部が所,轄所管する、えー、本,本年度の2件の契約総額2億5681万7千円の事業費のうち国から2億3113万、えー、5千円の補助金を受け取るはずだったと、えー、本年前年度中に国庫、えー、債務負担行為の手続きをしなければならなかったがしないまま工事を契約したそうです。業者はすでにに、えー、着工事業に着工工事業中、うん、玉木知事は影響を精査中だとした上で受注者に対して不利益が生じないように丁寧に対応すると強調再発防止と信頼回復に全力で取り組むと述べたということでございますさあどうでしょうコメントいただきます<笑>謝ったんでしょうん謝ったんでしょ<笑>謝りましたよいやいやでもおこですよ<笑><笑>そそ謝りましたよしっくちゃんそれはそれは謝りますよそれは、うん、だってミスがあってそれはミスだからそれは謝罪しますよ、うん、問題はその土木建,設建築部が所管する本契約2件の契約で総額2億5681万円7000円の事業費のうち国から2億3000万、まあ、2億3000万の補助金を受け取るはずだったんだけれどもその手続きをしなきゃいけなかったのに2億3000万がもしかしたら受け取れないかもしれないということ2億3000万ってあのはいなんですかどうでもその業者にはもう払わないといけないんだよね。着工してんだから。だからね。まあ二億三千万全部じゃなくて、うん、ちょちょちょっと待ってって止めることもできるかもしれないけど。うん、今今の部分だけでね。二、うん、億三千万だよね。<笑>いや何でするのかな。何でするっていうかもうのあの補助金申請をお願いするしかないでしょ。うん、どうどうやったってもうあのちょっと遅れちゃったってお願いして、うん、なんとか申請するしかないでしょ。うん、もらわないといけないよ、ね。<笑>絶対にもらわないといけないでしょ。うん、もうなんとしてでも。あのー、本当にそれこそ政治力を使ってもらって交渉して、うんあのー、対話して2億3000万補助金受け取らないといけないでしょ大変ですよそれが、うん<笑>うん、ねえ、はい、結構立場的にも、うん、苦しいよな立場的にも苦しいよな<笑>国とね言い,い争ってる中、うん、あちょっとこっちにもミスあったんでみたいなあそうだな,<笑>なそ,れはそれはちょっとお願いしますみたいな感じのな、うん
、うん、僕玉城デニーさんのことは大好きなんですけど、うん、あのミュージシャンとしてもね、うん、大好きなんですけども、えーとそのまあ、今回のこの出来事に関してはもう本当に頑張るしかないですよね、うんうんうん、気,気まずいですよね気まずいルルドキナさん気まずいって気ま,気まずいですよね気まずいなーって感じですね10月3日にもこんな記事があったの覚えてますでしょうか、えー、玉城デニー知事、えー、違法前提の補正予算を、えー、先決処分、119万円の赤字を補填する異例の対応、えー、沖縄県議会は全会派が反対というのがありました、えー、これも県土木建築部なんですよ、県土木建築部があの2022年特別会計で119万円の赤字を出した問題について、本年度の,、えー歳,あのえー、歳入から繰り上げて補填するという、そのことをしようとしたんですね。うん、でもこの時も県土木建築部が出てるのでなんか玉城デニーさんというよりこの沖縄県の県土木建築部ってどうなってるのかなって,、ね、っていうのが、えー、なんか気,気になってるっていうかどういうことなんだろうなって思ってます普通お金って欲しいじゃんね、うん、あのだから補助金なんて絶対受け取りたいじゃん、うん、何よりもマストじゃん、うん、あの<笑>申し込もうとかこればっかりはみたいな、うん、それを言う人とかあのなぜそうなったのかとかっていうその土木建築部の,あの中身っていうのが。やっぱ知りたいよねと思ってね、また電話で、番組中にしょっちゅう電話来たんですよね。あのやっぱその土木建築部、あの謝罪もそうだし、なぜこうなったかっていうのもいろいろ追及していくこともたくさんあると思うんだけれども、うん、やっぱり、えー、その土木建築部の手が体制、その処理のって、うん、これだってあの、不祥事とかなんでもなく忘れてたっていう感じでしょ、それ,それは信頼できんよな、うん<笑><笑>え。じゃあ、土木建築部は何してるのっていう。あのことになってしまうから、うん、何があってそうなったのか例えばもう土木建築部が忙しすぎてもうタスクに追われて、はいはいはいはい、そういうふうになってしまったんだったら忙しいその原因というか、うん、もっとそういうの,あのちゃんとやりましょうよとかってもなるし、あのー、どういうふうになったのかっていうのがもっと知りたいよねって大体こういうとこって追って記事に出たりとかしないんだよねあんまりねそうよね、うん、いつも、うんえー、沖縄県のページの土木建築部技術建設業化っていうところのページを開いてもらってえー、技術建設業家の取り組みっていうところがあるんであ取り組みなんだろうってこれクリックしてみると、えー、<笑>なぜか、えー、土木の日っていうのが出るんですよ<笑>土,木、うん、土木の日とはっていうので、うん、土木の日の説明が出るんですね、はい、技術建設業家の取り組みはで沖縄県のページを見ると、うん、土木の日っていう説明が出るんでね<笑>活動内容はだから取り組み内容が土木の日なんですよ<笑>だから沖縄県のホームページに関してもこれな,なんでこれなのっていうそのツッコミどころがあるっていうかその土木の日を取り組んでいるのかあのそもそも何ここに今取り組みが何もないから土木の日だけ表示されちゃってるのか分かんないけど一県民が見て、うん、あそうかじゃあ今回の問題が起きて土木建築部は何してるんだろう土木の日の取り組みは何なんだろうって見たら土木の日が出てたら何な,な,んなんこれってなるじゃん。<笑><笑>だからあのーまあ、半分笑,笑ってるけど、半分ちょっとマジかよって思うところもあって、あのー、やっぱそ,そこら辺ちょっとしっかりしてほしいなとか、そもそもなんでこんなことが起こるのか、だって学校の生徒会でももっとしっかりするでしょ、ここら辺って、うんうんうん、なんでこんなことが起こるのかなと思って、一応概要もあります、技術建設課の概要ってところがあって、えー、土,木土木建築部が所管する、えー、建設事業の適切な円,の円滑な執行を図るため、建設工事にかか,るかかる設計、生産、えー、施工管理基準などの制定や指導を行うとともに、設計、生産、あ設計、積算に使用する労務費、えー、資材単価などの、えー、調査および土木工事積算システムの管理、えー、運営に取り組んでいるとっていうふうにちゃんと説明があるわけですね、うん、しっかり管理をしているとか指導監督を行っているとか、まあ、そういうふうに管理監督を行うような場所なんですね、うんうんうん、ここはねで、えー、その他にもいろいろと細かいことこ,こ,ここを担当してますよってことはこの概要に書かれているんですけれどもだから、はいはい、その管理監督にかかるところがその一番みんなにね、あのー、影響がある補助金の申請を、えー、できないっていうのはじゃあその、えー、土木建築部の管理監督は誰がいるんだってなってやっぱ知事がこうやって謝罪することになってしまうんですよ、うん、どうしてこうなったのかなっていうのも<笑>本当に、あのー、知りたいよね、うんうんうんうん、俺たちの沖縄県もっと本当になんか真剣にやってるのかなとかさ、うん、真剣にやってると思うんだみんな、うんうん、ちゃんとやってると思うしただこういうのがあるとちょっと、えー、がっかりしちゃうよねっていうのがあります、えー、コメント読んでいきたいと思います<笑>、えー、自転車の店太郎さん大きな額だね大きな額大きな額ですね、うんえー、カンパスさん局長2億ぐらい払っちゃいなよ<笑><笑>、うん、俺が払ってやるよっつってね、うん、分かったじゃあ俺が払ってやるからじゃあ俺の口座にみんな1万円ずつ振り込んでくれってクラファン<笑>違う直木屋さんですよ。あ直木屋さん。あ
俺がもう国の借金全部払ってやるからってやつですねいいですよねあれね<笑><笑>えルルロキャンさんボンミスボンミスですよねなぜボンミスが起きたのかえー、自転車の店タオさん再発防止の、えー、是正処置が必要だけどなだから県議の方々には頑張ってもらいたいですよね長谷川淳さんフラーカヤフラーカヤフラ,フラーカヤってね、まあ、言われちゃいますよねこれだとねでも本当に、あのーえー、僕らができることっていうのは、えー、やっぱこういうことなんでなのっていう言葉を挙げることはとても大事なことだと思ってて民間僕ら県民がそういうことが起きた時に、うん、批判もの言葉も一つもなかったら変わらないわけですよ、うん、で当然批判を受けて当然のことだしこんだけニュースになってて話題になってればもうそれはちゃんとしてちゃんとした処置はされると思うんですけれどもちゃんとみんながこういうことに興味を持ってもらいたいなって思って、えー、今日この2つをお話ししました、はいはい、僕別に玉木デニーさんをね知事をぶったたきたいわけじゃないですからね<笑>ただ政治に興味持ってもらいたいなっていうか、うん、あのこういうところに関心を持って発言っていうかさ思うところがあったりとしてでもあのさっきのコメントみたいにフラーガヤとかねそういうなんか罵倒するような言葉はあんま好きじゃなくて、うん、なんかこういうところちゃんともっとこうした方がいいんじゃないみたいな、ね、建設的な意見とか、うん、建設的な批判っていうのがねこういうところがちょっとよくわからないと思いますっていうのがあればもっともっと良くなっていくんじゃないかなって思うんですよね、うん、だからしろよ建設的な批判を局長も<笑>何自分は安全圏にいてさなんか怖<笑>何を怖がってるんだよ<笑>誰に襲われるってんだよ<笑><笑>何,何怯えてるんだ、本当に、もうこ何かに怯えてるんですよね、批判を言っちゃいけないって、あのー、ことはないんですよ、うん、僕らだって批判ありがたいでしょ、FM の肌って、あそ,うねうん、あそうなんですねってなって、そこ直すでしょ、うんうんうんあのー、そこ、ここ汚いと思いますとか、これがこうなったら困りますとかって言われたら、成長するじゃん、いい批判っていうのはね、ただ単に、本当。なんかたお前らパカだよみたいなね<笑>言われたら傷つくじゃん<笑>何の建設的でもないけどもだからそういうのではやっぱり発言しなきゃいけないよねってもねラジオもそうだと思うんですよやっぱ声を上げるところだから、うん、みんな思うところがあったらそうやって政治に関心を持っていってほしいなっていうふうに思うよねと思いますそんな難しいこと言ってないんだよ全然ね<笑><笑>全然何も難しいこと言ってない。はい、ミスがあったかどこにあったかって話だよねうんそうそうそう、うん、なので具体的に分かんないことねなんでそうなったのっていうことを聞いていくっていうのがあればみんながそれを疑問に思ってたら新聞でもラジオでもやっぱそこ調べてみんなが知りたいことを上げていきますからね、うんまあ、そうなっていくでしょうということでございますはいというわけで以上「FM のハピックアップニュース」のコーナーでした「さあ時刻は12時47分でございますツイッター、まあ、今ツイッターって言わないよねあのなんて言うんだっけ XX X ってなでもまだ 10% ぐらいらしいね何が X っていうのがだって X って言ってもさ、うん、X ジャパンかもしれないしさ<笑><笑>最近 X でさって言ってもさ、うん、あなになんかやったの X ジャパンがあってなるじゃん<笑>まだ9割ツイッターって言ってるらしいですね、うん、9割ツイッターまあツイッターになっちゃうよね本当に何か雰囲気感じツイッターって言いやすいもんね、うん、ツイッターのポストとは言われ始めてきてるわああポストね、うん、ツイートじゃなくてポストねリポストとかね、うん、だって伝わんないもんねリツイートしてくださいって言ってさ伝わんリツイートしてもらうって大事なことじゃんね、うん、それをやっぱやってほしいよねと思いますねツイッターの方を見て沖縄県のねあのトレンドっていうかニュース見てみるとねえー、22時間前にはこんなニュースがありますね、首里高校に侵入の、えー、米兵、茶碗窃盗、家庭科室が荒らされた形跡という、これな、なんですか、茶碗が盗まれたんですか、あのー、なんかしん夜中、はい、侵入してたらしいですね、米兵が。うん、茶碗欲しかったんですかいや、なんか家庭科室だから、なんか,なんかく飲み食いしてたのかな、分かんないけど家庭科室で。うん<笑><笑><笑>なんかいいの美味しいのあるかなみたいな感じの家庭科室には食べ物ないでしょないかないよだって誰が食べる<笑>そこで料理して食べる大体その時に作って持ってくる、うん、あ作ってっていうか材料を持って行って作るでしょうんうん<笑>でもだからそなんでなん茶碗が欲しかったんじゃないですか茶碗窃盗っていうことですから違うのかね学校侵入してまでねうん、うん、あとトレンドはねいろいろありますけどもねズートピアっていうのがトレンドに載ってますねえー、ズートピア、えー、とあズートピアが、あのー、4, 週4週ディズニーが放送される時があるんですね、ミラベルとノートルダムとプリンセスと魔法のキスとズートピアっていう、その
、えー、ディズニー作品長編アニメーションからで,でズートピアが今、あのー、載ってるってことなんですね、うん、ディズニーの新作っていうのはもう長らく見てないんですけど僕最後に見たのはあの「アナと雪の女王」の2かなあー2あるんだあれあるよ、うん「アナと雪の女王2」見て以来ディズニーの新作って最近なんかあった<笑>ディズニー作品って知ってて知るあんまり知らない。あ、ほんとマーメイド古すぎやろ、それ。の、新しいやつ。<笑>新しいやつ。あ、あのー、ありますね。実写のやつでしょうん。あ、うんうんうん、あれ、ありますね。最近どれがディズニーかっていうのもなかなかわかんないんですけどもね。えー、ウィッシュっていうのが最近12月15日に新ディズニーヒロイン、あのプリンセスか、とねで出るのと、あと8月4日にマイエレメントっていうのが、えー、公,されてあ公開されていたようですね。ディズニー作品で何が好きですかディズニー作品<笑>うんなんかいろいろあると思うんですけどえー、ジャングル大帝じゃなくてあのジャングル大帝ライオンキング<笑><笑>似てるけど確かにジャングル大帝好きだからライオンキング好きでしょ<笑>むしろ犬好きでしょみたいな,なんかあれは犬じゃないんだけど<笑>動物好きでしょみたいな感じでしょあれオマージュじゃねえのいやいやいやなんだろう<笑>なんか,なんか,なんか関係してんだよねなんだっけ、うんジャ,ジャングル大帝って結構その世界中に影響を与えたみたいな話は聞いたことあるけど、うん、最初のアニメだっけいや最初のアニメはアトムですねアニメ映画アニメ映画はそうかもしれない、ねうん、最初のアニメ映画かな確かうんまあライオンズ好きですからねだから<笑>手塚さんの、うん、なるほどね、うん、僕はディズニーにそんなに記憶がないんですけどもうミーハーだけどやっぱ「アナと雪の女王」は面白かったかなって、ね、ああ見てないんだよな,なんかもう一回見たいってあんま思わないですよねディズニー映画ってあのー、ムーランとか好きでしたよああムーランはねあとはね何,何かな2回見たいって思った映画はほとんどなくてジブリはあの何回も見たくなるんですよジブリはうん何回も,何回も最新作見ました最新作まだ見てないですよあれ僕は子供見てる間にうちの嫁だけ見に行ったんですけどうんよかったって言ってましたね。あ本当にあ、うん、もう本当に半分に分かれるね。あそうなんだ。見に行った人から感想を聞くと。うん。大、う、体、ん、も大体そうなんじゃないの？うん。大体そうなんじゃないの？うん。あの映画って人気な映画って。あああの面白かったと、うん。そう後で評価されて、うん、なんか結局その時上映されてる時はあこうだったあだったってよく言われるよね。も、う、の、ん、のけ姫とかどうだったんだろうね。あね、もののけ姫はめちゃめちゃ面白いけどねじゃあ賛否のピンもなかったってことあんだけ人気になったらいたんじゃないそういう人はあ逆張り<笑>、うんうん、逆張りとかね、うん、<笑>はいというわけで長谷川淳さんディズニーは幼児向けだからねああなるほどね確かにもののけ姫は幼児向けじゃないねああ絶対に違うね<笑><笑>確かに確かにだからもう一回見たいって思うかっつったらそうなんだねあのうねうねとかちょっとトラマなる価値だよね故に見るもんな,な、うん、手書きであんなやるんでしょ、うん、やばいよなあれよくできてるよねうん、うん、あなるほどねディズニーはっていうのはそういうのありますよねあとツイッターの方のトレンドを見ていくとえー、っとねまあいろいろあるんですけどもうーんスーパーマリオかスーパーマリオワンダーが発売されるっていうことでゲームうんあ今日発売なのおおあ本日発売じゃんスーパーマリオワンダースーパーマリオワンダーっていうのはマリオの 2D 横スクロール、うん、マリオってそもそも 2D 横スクロールじゃん、うんあのー、2D 横スクロールって画面がサイドビューっていう、まあ、ちょっとカタカナ多くてダメだな<笑><笑>なんて言ったらいいんだ<笑>、あのー、とにかく横,、まあ、横,に横に進んでいくじゃん,、うんんいくうん、マリオは、ね、それが最近はなんだその 3D でさ、うん、好きなところに行けるみたいなマリオが流行ってたっていうかよく売られてる、うん、いわゆるスーパーマリオ64とか、うん、スーパーマリオサンシャインとかスーパーマリオオデッセイとか、うん、スーパーマリオギャラクシーとかなんかそういうのがいろいろあったんですけど、はい、なん何年ぶり11年ぶりとかだったかなそのスーパーマリオの横スクロール版が発売されるっていうことですごい注目されてるんだって原点回帰だ、うんうん、この間でマリオの映画があったじゃないですか、うん、あのマリオの映画のおかげでおじさんとかねおばさんとかまあ年取ったあの頃昔マリオはやってたけどもう大人になってしばらくやってないなみたいな層があのマリオ人気で。今のマリオってどうなってるのかなもう一回やってみようかなみたいな層がなんかいるみたいで、うん、だからすごいその注目されてるんだってああはいはいはいでマリオってそのなんか 3D のマリオとその 2D のマリオ、うん、どっちが売り上げ高いかってマリオのゲームのランキング見てみると、うん、ほとんど 2D なんだってみんな 2D 横スクロールのマリオが好きなんだってなので売り上げもそうなのめっちゃ高いの、うんうん
よ 2D 横スクロールのマリオの方がもうめっちゃ儲かってるというか売れてる、うんうん、で今回その11年ぶりになのに11年ぶりにやっと発売されるから、うん、もうめっちゃ注目されるんだよだからねなるほどでそのマリスーパーマリオワンダーが今日発売っていうことでもう,うちの子供たちも欲しい欲しいとおお 2D、うん、最近のマリオのいいところは家族みんなでできるんだよね友達でもできるし4人とかでできるのえそうなんだ 2D 横スクロールでも邪魔もできるし<笑><笑>そうそう,そう邪魔、うん、あの元祖マリオブラザーズスーパーじゃなくてあねあのー、最初のやつねあ,、うん、あれでもう殺し合いですよ<笑>そうだよね邪魔してねあれが面白かったんで、うん、邪魔しるするっていうのがやっぱ面白い気絶,気絶させた敵を寸前で復活させるみたいな、うんうんうん、だからそのそういう要素っていうかまあそんなにがっつりじゃあの時ほどじゃないと思うけどまあでもジャンプ妨害とかそういうのもあるのかな、うんえー、とにかく4人でわちゃわちゃ楽しめるっていう昔ながらのマリオもちゃんと噴出しつつみたいなのが今回発売されるっていうことで、うん、多分すごい売り上げになるんじゃないかなこれうん任天堂はやっぱ家族向けだよね、うん、家族子供とかねライトゲーマー向けって言われますけども、うん、でも結局やっぱそっちの層が多いんだろうねそうだな、うん、だって 3D より 2D がいいっていうのはさもうそういうことじゃん 3D の方がいろんなところに行けて、うん、いろんなことができて、うん、であのいろんな景色が見れるのに 2D がいいって言ってたよ<笑>で VR までできたしねそうだねそうそれでも結局日本で一番売れてるのは 2D なんでしょ、うん、そうなってくんだよねやっぱシンプルで簡単な層が多いんだろうねってことだよね、うんうんうん、さあというわけで時間ももう残りわずか残り30秒ということで今日もラジオ、えー、トークランチョンビートをお聴きいただきましてありがとうございました、えー、あしあの2日後はね子どめしグランプリですのでぜひとも模型通りに、ね、あの遊びに来てくれたら嬉しいなというふうに思っております、はい、子供じゃなくても全然子供は無料ってだけですから、うん、みんな楽しみに来てください350円だはいというわけで本日のお相手は私ならレンとセバシャンでしたみんなありがとうバイバイ。